Fala galera do Foco Invest Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando, meus amigos, sobre o IBR3, código de negociação aqui, a gente acabou de comentar o IBR3. As ações de Oi que neste momento a gente tem aqui, ó, cotadas a 20 centavos e tem coisa bacana para a gente comentar no vídeo de hoje, meus amigos. Olha só que quando a gente pega para analisar, nos últimos 5 dias, né, ela apresenta uma queda de 4,76 e nos últimos 30 dias, infelizmente, essa queda ela aumenta e muito para 25, né, e 93. Já nos últimos 6 meses temos aqui uma queda de 70%, a ação vem sofrendo bastante e de janeiro para cá 73, bem como nos últimos 12 meses 76% de queda. A empresa ela vem passando aí por prejuízos consecutivos, né? Ela sofreu também, principalmente aqui, ó, na mão da Tim, que fechou aí, ó, esse contrato e no meio do contrato queria meio que dar para trás, falar que aquele valor tinha que ser revisto, né? E o que gerou aqui um reboliço no mercado com as ações de Oi. Antes da gente continuar, meus amigos, eu queria pedir você que é novo por aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder os nossos próximos vídeos. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Não esquece também de deixar o seu gostei, beleza? Olha só, vamos aqui para a primeira notícia. Temos Oi, os acionistas aprovaram o um grupamento na proporção de 10 para 1, beleza? Tinha aí, né, meus amigos, tinha aquela conversa que provavelmente o grupamento aconteceria de 50 para 1, acabando aqui que aconteceu né, de 10 para 1. Eu achei aí um pouco melhor. A gente vai ter aqui, então, ações de Oi na faixa né, de R$ reais, beleza? Ou seja, a gente vai ultrapassar o patamar de R$ real e não vai reduzir tanto o número de ações quanto seria, por exemplo, né, no caso de 50 para 1. Eu, como eu tenho ali né, um número não tão grande de ações da Oi, vou ainda continuar com mais de 100 ações. No caso de 50, eu não teria nem 100 ações, beleza? Então ainda vai ficar é, interessante para mim, beleza? Olha só que bacana. A oferta né, de, desse, desse enquadração, ela valerá a partir de 9 de janeiro de 2023, ou seja, até lá a gente ainda vai visualizar as ações de Oi aqui se movimentarem, ou seja, pode ainda haver queda, pode haver alta durante esse período, né? Então, se a gente tiver aqui as ações fechando até lá 9 de janeiro, por exemplo, 40 centavos, no caso, então, a gente vai ter uma nova ação ali a 4 reais, viu? Então, tem muita coisa ainda para rolar, a gente vai continuar observando. Tem a possibilidade ainda de recuperação judicial, né? Termos aí alguma novidade. Veja só, os acionistas decidiram aqui na quinta-feira, dia 1 em Assembleia Geral Extraordinária, pelo grupamento da companhia na proporção de 10 para 1. Prevaleceu assim, então, a proposta alternativa, que previa, veja só, 50 para 1, como a gente aqui né, havia comentado. Na verdade, aconteceu 10 para 1. Eu acredito né, que é um pouco menos agressivo do que 50 para 1. Temos a proposta, foi apresentada por um dos acionistas né, durante a própria Assembleia. E a maioria dos participantes concordou em colocar em votação, tirando automaticamente o grupamento de 50 para 1. Então, eu gostei, de fato, aí desse acionista né, que fez ali parte e colocou essa proposta de 10 para 1. As ações, olha só, da empresa negociada de forma de ADS, né, que é como se fosse a BDR aqui, porém, lá no exterior, não serão objeto do grupamento, de forma que as paridades, olha só, com as ações locais, sofrerão um ajuste, visando a manutenção do total de ADS. Como consequência, cada ação ordinária passará a representar dois ADS, olha só, ON. Então, temos aqui, enquanto uma ação preferencial será equivalente a 10 ADS preferenciais, viu? O grupamento vai ser feito para que a UI se enquadre, né, meus amigos, na regra de penistock. Não pode ser aí negociada abaixo de R$1,00 por 30 pregões consecutivos. Ontem aí, né, a gente também havia comentado lá no Instagram, em breve vou soltar para vocês vídeo sobre IRB. IRB também vai estar passando por um grupamento, viu? Porque ela também passou aqui, ó, mais de 30 pregões consecutivos abaixo de um real. Então já confere também o vídeo de IRB que a gente vai soltar em breve, beleza? Dando continuidade, veja só que inicialmente o grupamento seria voltado em 18 de novembro, porém ela não aconteceu por falta de quórum, né? E assim foi adiada, acabando aí na data do dia 1 de dezembro, né? Ocorreu e parece que deu tudo certo. V veremos aqui, né? A partir de janeiro acontecer esse grupamento. Veja só, Penistock nunca mais aprova a proposta de grupamento das ações. Eles vêm aqui comentando né, o que a gente acabou de falar sobre o grupamento de 10 para 1, viu? Não, não tem aqui nenhuma informação extra, meus amigos, 
nessa notícia aqui para a gente estar comentando com vocês. E aí, Penny Stock nunca mais? Será que o Ira não vai romper mais a barreira de um real? Eu espero que não, após esse grupamento aí, acredito que elas consigam se manter acima do patamar de um real. E, claro, né, eu tô de olho em alta, eu quero que elas até subam e não permaneçam aí nesse patamar, porque para mim, né, meus amigos, infelizmente que eu tô aí já com um número interessante de ações da Oi, eu já tô visualizando uma alta e não tô ali, né, buscando mais queda. Aqui a gente tem algumas notícias, né, sobre Oi, vamos passar, ó, veja só, pela, por essa que saiu aqui no dia 30 de novembro, apesar das novidades, BTG segue neutro, né? Novidades aqui na Vital, a rede de fibra ótica ligada lá dentro da Oi. Veja só, a gente tem aqui, ó, a Vital recebeu uma injeção de 2,5 bilhões, né? Pelo CPP Investes, né? Que é um fundo de pensão lá do Canadá. Os analistas do BTG não acreditam que esse movimento tenha um impacto significativo na base dos assinantes. Assim, a recomendação para ações de Oi seguiu neutra e um preço-alvo lá de 30 centavos, né? A gente está falando aqui de uma valorização de 50%. Eu ainda acredito positivo, né? 50% aí. Para quem está comprando agora a 20 centavos, eu acho interessante, viu? Mas não é certeza que ela vá atingir. A recomendação é neutra. Você vai tomar aí né, essa decisão por si próprio. Segundo o BTG, né, a TIM, que agora passou a usar a rede da Vital, tem a oportunidade de ganhar participação de mercado no segmento também de telecomunicações de mais rápido crescimento sem ter que fazer investimento significativo. Então, a TIM aqui agora também vai estar né, usufruindo desses benefícios. Em um momento de alto custo de capital e incerteza quando o cenário fiscal do país né, entrando aí, né, meus amigos, desse novo governo, a estratégia é minimizar o CAPEX, que são os investimentos aqui de caixa da empresa. E a alugar a rede de um provedor neutro deve ser vista com bons olhos pelo mercado. Então aqui o mercado ele pode visualizar a estratégia da Vital como interessante, né, para mitigar riscos de investimentos com a entrada de um novo governo aí e risco fiscal. Além disso, o BTG também destaca que a participação da Oi na Vital, ela é extremamente importante, pois pode ser utilizada para renegociar as suas dívidas. Ponto aqui importante e a gente vai aqui, ó, já emendar, ó, com essa notícia, a Oi celebra contrato para aumentar o capital na Vital em 2,5 bilhões, meus amigos. Então, temos aqui, ó, veja só, essa aqui do dia 25 de novembro. Olha só, assim a tele pre pretende né, injetar 2,5 bi a um preço de emissão de 1,42 a fração por ação e 3% superior ao preço de emissão adotado no aumento de capital da Vital, que foi realizado lá em 21 de junho. Por que, que isso aqui é positivo? A gente vê aí que a Oi, de fato, ela quer abraçar o projeto, ela não vai somente vender, como muitos aí acreditaram, ah, a Oi, ela vai vender e vai sobrar o quê? Ela vai só vender, já que a gente tem o BTG como majoritário e a Oi, ela tá ficando com uma parte menor, vai sobrar o quê? Será que ela quer participar ainda? Então, essa aqui foi sim uma notícia positiva, né? A Oi pretende ainda, né, meus amigos, permanecer aí e, claro, visualizando um cenário positivo, investindo para que tudo dê certo e que a Vital, ela apresente lucro e a Oi possa também né, usufruir desse lucro. E claro, nós como acionistas aí, podemos também surfar essa onda. Veja só, também disse que o aumento de capital será subscrito e integralizado em dinheiro pelo BTG. Veja que aqui também, ó, eles vêm aqui comentando sobre o Canadá Pension Plan, que é o CPP que fez ali esse investimento de 2,5 bilhões que a gente comentou na notícia anterior, viu? No mais aqui eles vêm comentando sobre esses recursos, né, e mais ou menos ali o que a Vital planeja fazer, onde é que ela quer investir, ela quer ampliar aí, né, o seu negócio. Veja só, ela busca aumentar, né, aqui a implantação em novos domicílios, melhorar as aquisições aqui também selecionadas para desenvolver aqui também, ó, novas linhas de negócio relacionadas principalmente à infraestrutura digital, ou seja, ela quer melhorar, né, aqui os serviços da Vital. E vamos aqui para a última notícia que eu queria comentar com vocês, vale a pena investir em Oi? Veja só as perspectivas para o ano de 2023. Notícia aqui, né, da Suno, olha só, nos últimos anos ela vem enfrentando, né, momentos turbulentos, desde junho de 2016, né, com aquela dívida de mais de 65 bilhões, a empresa ainda entrou, meus amigos, na recuperação judicial. Em meio a isso, ela vem adotando essa estratégia de recuperação, ela vem aí buscando um turnaround, olha só, e o mercado traz o seguinte questionamento, vale a pena investir em Oi? Ela é uma empresa né, de telecomunicações, sendo pioneira na prestação de serviços de convergente de TV por assinatura, banda larga, transmissão de voz local e também de longa distância. Além do serviço de telecomunicações, o mercado corporativo também, a Oi disponibiliza para a companhia todos os portos e soluções também de TI 
ou hospedadas em plataformas de computação em nuvem. Então tem bastante coisa, né? Veja só, eles vêm aqui fazendo essa apresentação. E no mais, ó, eles comentam aqui ó, sobre as dificuldades enfrentadas nos últimos anos sobre a empresa, viu? E olha só, sobre a questão de Penstox também, eles vêm colocado aqui que ela vai realizar o grupamento, é porque é uma notícia né, um pouquinho mais antiga. Hoje que a gente teve essa notícia né, é, sobre o grupamento de 10 para 1, porque a GE terminou ontem, ontem até saiu aí em alguns sites em primeira mão, Viu? Mas hoje aí virou notícia alta. E quais são as perspectivas aqui para 2023? Aqui que é o ponto interessante. Na interpretação da Terra Investimentos, eles veem aqui ó, problemas de grande expressão. Não há muitas alternativas que apoiem a recuperação da empresa. Então aqui eles não têm essa visão tão positiva. Os analistas comentam que atualmente a operação da Oi está focada na fibra que é o que a gente sempre bate aqui. E segundo eles, né, o que é visto como a principal alternativa para a recuperação da empresa e gatilho de valorização dos ativos da Oi é o que? É a possível venda de sua participação remanescente na Vital, na Vital que é a antiga, né, infracou o braço ali de infraestrutura. Eu, né, já discordo aqui em partes, eu acho que a gente pode visualizar um crescimento da Vital com, né, essa participação da Oi. A gente tendo esse crescimento, lucro, a Oi ela pode aí lucrar com prestação de serviços, ela vai pegar o lucro que ela tem, investir na parte dela, ela pode aumentar essa posição, como vocês viram ali, na Vital, e claro, investindo na parte de prestação de serviços, ela pode ali meio que criar um side business, né? aumentando ali também a sua lucratividade, eu acredito dessa forma. Já para os analistas, a empresa de telecomunicações poderia vender a participação e emitir títulos lastreados nessa posição, e seguir também como cliente para utilizar só, essas estruturas neutras. O maior custo dessa operação seria compensado pelas despesas financeiras. E na perspectiva também aqui do Terra, se isso acontecer, as opções responderiam positivamente no mercado. Então eles acreditam nessa estratégia de venda, né? E aqui emitindo opções lastreadas nessa posição e dependendo aí o mercado pode né, responder positivamente. Eu já acho né, que a Oi, ela tem que sim que manter essa participação trabalhando forte ali para a lucratividade da empresa. Veja só, o BTG aqui ó, tinha uma recomendação, isso quando saiu essa notícia, neutra e preço-alvo de 25 centavos. Eu mostrei para vocês né, que a notícia mais recente, a gente já tem um preço-alvo de 30 centavos, ou seja, um potencial ali de 50%. Viu, meus amigos? No mais, aqui eles não comentam nada de tão interessante. Quem tiver interesse de ler, ó, é uma notícia da Sun, ela é um pouquinho extensa e repetitiva, né? vem falando aqui bastante coisa que a gente já comentou em diversos vídeos aqui anteriores, vem falando sobre essa proposta e algumas perspectivas para a empresa em 2023. Eu acredito sim ainda aqui no negócio da empresa, viu? Mas a gente tem que ver o que? Lucratividade, viu? Temos que visualizar a lucratividade. O mercado quer lucro. Já estamos cansados de prejuízos consecutivos na empresa e essa questão do grupamento também veio, né? Para facilitar uma dor de cabeça que a gente tinha, que era a questão da pen stock. Vamos ver se após esse grupamento a gente vai visualizar uma maior estabilidade aqui nos ativos e, claro, esperamos aí um quarto trimestre com resultados aí em linha com o que a gente já tinha visualizado, eu acho que não deve vir ainda lucro, e no mais, a gente está de olho em que? Saída da recuperação judicial, eu acho que é o último ponto para a gente finalizar, né, de fato, essa novela da Oi. Qualquer dúvida, deixa aqui para a gente nos comentários, meus amigos, é sim um vídeo complicado, a situação da Oi, ela é complicada, não entre sem entender, porque é um ativo de risco, você pode acabar perdendo dinheiro, né, como todos aí que entraram nos últimos 12 meses. Infelizmente, quem comprou aqui nos últimos 12 meses, né? A não ser que você fez aqui algum trade, provavelmente você está no prejuízo. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida, deixe para a gente nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Um forte abraço, uma ótima semana e bons investimentos.